रहमान रहीम फर्स्ट ऑफ ऑल असल आई एम इंजीनियर मंसूर मरोत फ्रॉम अल जन्नत इंजीनियरिंग एकेडमी हियर इन दिस लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट सो इन एनालिसिस वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस इन अ फ्लेक्सिबल पेमेंट सो फॉर दैट वी विल डिस्कस वन लेयर थ्योरी टू लेयर थ्योरी एंड थ्री लेयर थ्योरी as well as for this lecture we will use a book which is named as a payment analysis and design written by the huang to so, sabse pehle hum discuss karenge one layer theory hamara jo main focus hoga wo problem solving pe hoga but to solve those problems we just required a little bit theoretical background so one layer theory one layer theory ka aap concept is tarah le sakte hain jiske hamare paas in payment just we have a sub grade subgrade is one layer base is another layer so we just consider in one layer theory as just as a subgrade compacted earth so one layer theory based upon the bosonic equations developed for homogeneous isotropic elastic media subjected to point load on the surface second point is vertical stresses vertical stresses at any point depend upon the depth and radial distance and is independent of the properties of the transmitting medium third point is jis ke humne padha hai ki hamare paas jitna bhi deflection hai like total deflection is equal to the deflection in the pavement plus deflection in the surface but here we have one layer theory so in one layer we have just a subgrade so there is no external layer so there is no pavement so we just consider that the delta p is equal to 0 so therefore total deflection will be equal to the surface deflection now uh, ab question solve karne ke liye hamare paas uh, ya hum kai jaise hum ya hum is tarah bhi keh sakte hain like uh, stress strain and deflection point karne ke liye hamare paas do methods hain do tarike hain like hum chart use kar sakte hain and as well as hum equation use kar sakte hain ab ye difference jo hai wo depend karta hai ki hum chart use kare ya equation use kare depend karte hai poisson ratio pe agar hamare paas poisson ratio 0.5 ho to hum prefer karenge ki hum chart use kare kyunki jitne bhi charts hai wo sare developed hue hain for the poisson ratio 0.5 aur iske ilawa hamare paas agar 0.5 se greater ho ya poisson ratio 0.5 se less ho to that in very situation we will use the equations अब वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका पॉइजन रेशो कितना है तो वो उस पर डिपेंड करेगा अगर हम चार्ट यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो इनपुट पैरामीटर्स होंगे वन लेयर थ्योरी में हमारे पास दो इनपुट पैरामीटर्स होंगे वन इज जेड बाई ए एंड अनदर वन इज आर बाई ए दीज आर समल्स विच वी विल यूज इन आर क्वेश्चन बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सैम्पल किस चीज के लिए यूज होता है तो सबसे पहले हमारे पास है जेड विच इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट so this is the depth of the point where we find the stress strain and deflection from the surface second sample is the r which is a radial distance it is basically the horizontal distance between the point and the central axis of the load third is the a which is a radius of impact area now radius of impact area means that the contact area between the tire and the surface is considered as a circular area so that's why we consider it as a radius 2a is the diameter so radius is the a is the material properties like elastic modulus q is the tire pressure q is the type the pressure exerted by the tire on the surface but it should be uniform q should be uniform p is the point load or the axial load point load is simple w not representing the surface deflection sigma z representing the vertical stress sigma r and t representing the radial and tangential stresses whereas epsilon z epsilon r and epsilon t representing the vertical radial and tangential strain simultaneously these are some equations which are used to find out the stress strain and deflection these equations are given in the second chapter of the huang book in these equations the equation 2.2 is used to find out the vertical stress at any depth and equation 2.3 is used to find out the radial stress at any depth but same equation 2.3 is also used to find out the tangential stress at any depth note that 
sigma z is independent of e n poisson ratio and sigma r is independent of e जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो डिपेंड करते हैं हमारे पास डेप्थ पे एंड एज वेल एज रेडियल डिस्टेंस पे एंड इंडिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टीज इक्वेशन 2.4 इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वर्टिकल स्ट्रेन इक्वेशन 2.5 इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेडियल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन बोथ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द इक्वेशन 2.6 so this is the main vertical deflection equation but if we put the poisson ratio as 0.5 so equation 2.6 modified into 2.7 now equation 2.7 used to find out the vertical deflection at any depth but agar hum deflection find karna chahte chahe at and at the surface so hum isme z0 put kar denge to tab hum use karenge equation 2.8 अब ये इक्वेशन है ये सारी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इन एनी केस ऑफ द पॉइजन रेशियो अगर पॉइजन रेशियो हमारे पास 0.5 हो उससे कम हो या ज्यादा हो जो भी कंडीशन हो हम एक हर एक कंडीशन में ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं सो दीज आर सम चार्ट्स व्हिच वर डेवलप्ड बाय द फॉस्टर एंड एल्विन इन 1954 and these charts were developed for the poisson ratio 0.5 agar poisson ratio 0.5 ke ilawa koi bhi aur value ho to tab hum equation use karenge jab hamare paas poisson ratio 0.5 hoga tab hum ye chart use karenge ab ye is chart yani figure 2.2 is used to find out the vertical stresses due to circular loading and figure 2.3 is used to find out the radial stresses due to circular loading अब इन चार्ट को किस तरह यूज करेंगे जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वन ईयर थ्योरी हमारे पास टू इनपुट पैरामीटर है वन इज जेड बाई ए एंड द अदर वन इज द आर बाई ए सो फ्रॉम जीरो टू टेन रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ जेड बाई ए एंड द लाइन इन दीज लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ आर बाई ए सो इससे हम किस तरह वैल्यू लेंगे कोई भी वैल्यू लेट सपोज बीट जेड बाई टू थ्री एंड आर बाई इज इक्वल टू सी तो हम थ्री से आके सिक्स पे आ जाएंगे इससे सीधा वर्टिकली अपवर्ड चले जाएंगे सो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड बाई क्यू सेम इन केस ऑफ सिग्मा आर सेम इन केस ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड सेम इन द केस ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन बट इन वर्टिकल डिफ्लेक्शन वी विल यूज द इक्वेशन लाइक डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द क्यू इन टू ए डिवाइडेड बाई इन टू एफ वेयर एफ इज अ फैक्टर डिफ्लेक्शन फैक्टर इसके लिए सेम वही z बाई ए आर बाई ए पर यहाँ पे हमारे पास f फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसे हम इसे पूरी इसमें पुट करके हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा सो दीज आर सम इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ वर्टिकल रेडियल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस फ्रॉम द चार्ट और फिगर्स यू विल यू विल फाइंड आउट द वर्टिकल स्ट्रेन रेडियल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन फ्रॉम दीज इक्वेशन how we will use these equations how we will use the chart and how we will use the equation of the stresses you will understand it much more better in the coming videos jazakallah for watching